രസം എന്ന സാംസ്കാരിക അനുഭവം എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് നാട്യശാസ്ത്രകാരൻ്റെ കാവ്യാനുഭവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നമുക്കറിയും പോലെ കഥാപാത്രങ്ങളും പരിസര വർണ്ണനകളും സംഭാഷണങ്ങളും ശാരീരിക ചലനങ്ങളും ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങളും ക്ഷണിക വികാരങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ അഥവാ വിഭാവാദികൾ ചേരുമ്പോൾ സ്ഥായിഭാവം രസമായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഭരതമുനിയുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ചേരുന്നു അനുഭവങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് അതന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് സ്ഥായിഭാവം അഥവാ പൂർവാനുഭവം കാവ്യാനുഭവമാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥായിഭാവം ചരിത്രപരവും നിലവിലിരിക്കുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ഥായിഭാവം രസമാകുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണമാണ് രസവ്യാഖ്യാന സിദ്ധാന്തങ്ങളായി മാറുന്നത് ആഖ്യാനത്തിനുള്ളിലെ പൂർവാനുഭവമാണ് സ്ഥായിഭാവം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള മനോവികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ എന്നാൽ കൃതിയിൽ ഉടനീളം രസമായി നിലകൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ആഖ്യാന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം അഥവാ കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം നിർവചിക്കപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അത് കൃതിയുടെ ഭൂതകാലമാണ് കർത്തൃത്വം എന്ന് ബാർത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാർത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം എന്ന സങ്കല്പത്തോട് വേണമെങ്കിൽ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടത്തെ സ്ഥായിഭാവം ഏത് കാവ്യാനുഭവത്തോടാണ് ഏത് കാവ്യാനുഭവമാണോ സംവേദനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്ഥായിഭാവം അതായത് ഇപ്പൊ കരുണം എന്ന രസാനുഭവമാകാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ശോകമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കൃതികളിലെ അതായത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ കടൽ തീരത്ത് എന്നീ കൃതികളുടെ സ്ഥായിഭാവം ഇപ്പൊ സ്ഥായിഭാവം ഇപ്പൊ കരുണം അല്ലെ കരുണം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന രസാനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ശോകമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കൃതികളിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ കടൽ തീരത്ത് എന്നീ കൃതികളിലെ സ്ഥായിഭാവം സ്ഥായിഭാവത്തിലും വ്യഭിചാരി ഭാവത്തിലും പെട്ട മറ്റനേകം ഭാവങ്ങൾ ഒരു കൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ വിരുദ്ധമെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്ന ഭാവങ്ങൾ കൃതിയിലുണ്ടാവാം എന്നാൽ അവ കൊണ്ടൊന്നും സ്ഥായിഭാവം അപ്രധാനമായി മാറുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത എട്ടുകാരിയെയും പഴുതാരെയും കൊന്നു എന്ന് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലെ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ അവ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് എന്ന് ആഖ്യാതാവ് പറയുന്നു തേങ്ങാക്കൊല എന്ന് ഭാര്യ മറുപടി പറയുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാസ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹാസം ആ ഹാസവും സമഗ്രമായി ഈ കൃതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കരുണത്തെ അഥവാ ഹിംസയിലുള്ള ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല കടൽ തീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് വെള്ളായിയപ്പൻ ജയിലിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ മതി എന്ന ഉത്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹാസമുണ്ട് ആ ഹാസവും വലിയ വെള്ളായിയപ്പന്റെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ശോകത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് ഹാസം എന്ന് പറയാം ഹാസം സ്ഥായിഭാവവുമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃതികളിൽ ശോകമാണ് സ്ഥായിഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കരുണ എന്ന രസത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശോകം എന്ന സ്ഥായിഭാവത്തിന്റെ അനുബന്ധമായാണ് ആഖ്യാന സന്ദർഭത്തിൽ ഹാസ് ഹാസം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാൽ സ്ഥായിഭാവം അങ്ങനെയല്ല സ്ഥായിഭാവം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാഹചര്യ വർണ്ണനകളിലൂടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ശാരീരിക ചേഷ്ടകളിലൂടെ ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രസത്തിന് സവിശേഷ സത്യ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ ജീവജാലങ്ങളോട് മനുഷ്യന്റെ ഹിംസ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹിംസ അതിന്റെ ശോകമാണ് സ്ഥായിഭാവം എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പരിസര വർണ്ണനകളിലൂടെ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ സ്ഥായിഭാവങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥായിഭാവവും ചരിത്രപരമാണെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന് സംസ്കാരത്തിനുമുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക സ്വഭാവം ആഖ്യാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പുറത്തു വരുന്നുള്ളൂ വായനക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആഖ്യാനം പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പൂർത്തിയാവുന്ന പ്രക്രിയയായി സാർത്രനെ പോലുള്ളവർ കൃതിയെ നിർവചിക്കുന്നത് അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഈ ക്രിയാശക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുക രസം നിർമ്മിക്കുക എന്നീ പ്രക്രിയകളോട് ഭരതമുനി രസത്തെ ഉപമിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഹിംസ എന്ന കേവല അനുഭവത്തെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാക്കുന്ന ഒരു ക്രിയാ പദ്ധതിയാണ് ആഖ്യാനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലെ പൂർവാനുഭവവും ക്രിയാനുഭവവും രസനിർമ്മിതിയും എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക വഴി നമുക്കത് വ്യക്തമാകും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കഥയിലെ സ്ഥായിഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള ഹിംസയിലുള്ള ശോകമാണ് ഈ സ്ഥായിഭാവത്തിന് ആഖ്യാന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൃതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ശോകം അതായത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി ഹിംസാ ദുഃഖം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അഥവാ വിഭാവാദികളിലൂടെ കടന്നു പോയി രസമാകുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിലൂടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഘട്ടം തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സഖാവ് മൂർഖനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്ന എട്ടുകാലിയെയും ചിലന്തിയെയും ചിതലിനെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ദുഃഖമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഹിംസിക്കുന്നതിലുള്ള ശോകം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിൻ്റെ ശോകം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ പ്രകൃതി തന്നെ നടത്തുന്ന ഹിംസയായിട്ട് മാറുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിൻ്റെ ശോകം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ പ്രകൃതി തന്നെ നടത്തുന്ന ഹിംസയായി മാറുന്നു അതായത് ആദ്യം പഴുതാരയെ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ദുഃഖമാണെങ്കിൽ തെങ്ങിലെ കരിക്കിനെ എലി ആക്രമിക്കുന്നതായി കരുതുന്ന പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതി ഘടകം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ഇവിടെ അതെ തെങ്ങിലെ കരിക്ക് എന്നത് പ്രകൃതിയാണല്ലോ അതിനു മേലുള്ള അക്രമമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനല്ല പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നവരുള്ള ദുഃഖം തന്നെ മുറിയാതെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ഹിംസയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ പ്രകൃതി ഹിംസ കൊണ്ടുവന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വിപരീതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത അതായത് പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നവരുള്ള ദുഃഖം നിലനിൽക്കുക തന്നെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിന്നും പ്രകൃതി തന്നെ മനുഷ്യനെ അല്ലെ പ്രകൃതി തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എലി തന്നെ തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിപരീതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ആദ്യം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിലുള്ള ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിപരീതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രകൃതി തന്നെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നു അല്ല പ്രകൃതി തന്നെ പ്രകൃതിയെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടം പ്രകൃതി ഹിംസ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയ ആഖ്യാതാവ് തന്നെ എലിവിഷം വാങ്ങിക്കുന്നു എലികൾ ചത്തു വീഴുന്നു പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഹിംസിക്കുന്നു എന്ന കേവലമായ ദുഃഖം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന വിപരീതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത തെങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി അഥവാ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമായ എലിയെ കൊല്ലണം പ്രകൃതി ഇല്ലാതാകുന്നതിലുള്ള ദുഃഖം സ്ഥായിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ പൂർണമായും പ്രകൃതി പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഹിംസാ ദുഃഖം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാരണം പ്രകൃതി ഘടകമായ കരിക്കിനെയും തെങ്ങിനെയും രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എലി എന്ന പ്രകൃതി ഘടകത്തെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ പ്രകൃതി ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭാഖ്യാനമാണ് അതിലൂടെ കേവലമായ ദുഃഖം അഥവാ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖത്തിന് തനിക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അതിന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു താൻ കൂടി ഹിംസയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ സവിശേഷത പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നതിലുള്ള ആഖ്യാതാവിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള കേവലമായ ദുഃഖം പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നതിലുള്ള ദുഃഖമുള്ള ആഖ്യാതാവിനെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ല അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഇനി നാലാം ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തെങ്ങിലെ കരിക്കിനെ എലിയല്ല വവ്വാലാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നതിലുള്ള ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച ആഖ്യാതാവ് തന്നെ നിരപരാധികളായ എലിയെ കൊന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആഖ്യാതാവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള
ഹിംസയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദി താൻ മാത്രമല്ല മതാധികാരവുമാണെന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് അരയാലിലെ വവ്വാലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാരണം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അരയാലിൽ വവ്വാലുകൾ അസ്വാഭാവികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് തെങ്ങിലെ കരിക്കിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണം അതാണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എലികളെ കൊല്ലിക്കാൻ കാരണം അതാണ് ഒരു വിധത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹിംസയിലുള്ള ദുഃഖം തന്നെയാണ് ഒടുവിലും ഉള്ളത് വവ്വാൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ അനിവാര്യത അതിനുള്ളിലെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ വെളിവാകുന്നു ഇപ്പൊ ഹിംസയിലെ ഹിംസയ്ക്കുള്ളിലെ അഹിംസ പ്രകൃതിയെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹിംസ അനിവാര്യമാകുന്നത് അഹിംസയ്ക്കുള്ളിലെ ഹിംസ അല്ലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം തന്നെ അഥവാ വവ്വാൽ സംരക്ഷണം തന്നെ പ്രകൃതി ഹിംസയാകുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യ മതാധികാരം എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഹിംസ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അഥവാ മനുഷ്യനെ കൊലയാളിയാക്കുന്നത് ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് കുറച്ച് സങ്കീർണമാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ഹിംസ അഹിംസ എന്നിവ പരസ്പരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശോകം എന്ന വികാരം കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവും അധികാര സംബന്ധവുമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹിംസ എന്ന സ്ഥായി ഭാവം പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് കേവലമായ വികാരം ആഖ്യാനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവും എന്നാൽ അധികാര സംബന്ധിയുമായി മാറുന്നു കഥാപാത്രാദികൾക്കും അഥവാ വിഭാവാദികൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വിഭാവാദികൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ പരിസരം ഇതിനുമൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ ഹിംസിക്കുന്നതിന് ശോകമുള്ള ഒരു ആഖ്യാതാവിനെ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് കഥാപാത്രം ആഖ്യ ആ ആഖ്യാതാവിന് തന്നെ അനിവാര്യമായി ഹിംസ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രകൃതിയെ ഹിംസിക്കുന്നതിന്റെ ശരിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് എലിയെ കൊന്നതിന് ന്യായീകരണം ഇല്ലാതെ വരുന്നു കാരണം എലിയല്ല തെങ്ങ് കരിക്കിനെ നശിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങൾ സർഗാത്മക ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമല്ല പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സങ്കീർണ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കും റൗണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആഖ്യാതാവ് മനുഷ്യന്റെ പ്രതി പ്രകൃതി ഹിംസയിലുള്ള ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാദിയാണ് കാരണം ആഖ്യാതാവ് നല്ല ആളാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യരെല്ലാം പ്രകൃതി ഹിംസ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഹിംസയിലുള്ള ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാദിയാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഥവാ തെങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എലിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ പ്രതിയായി മാറും കാരണം അയാൾ തന്നെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയം വാദിയും പ്രതിയുമാകും അല്ല കുറ്റവാളിയും കുറ്റത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ആളുമാകും അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നാശത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കുന്ന ആളും പ്രകൃതിയെ അഥവാ പ്രകൃതി ഘടകമായ എലിയെ കൊല്ലുന്ന ആളുമായി മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് സങ്കീർണ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ല പ്രകൃതി നാശത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ നാശത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന നായകനോ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വില്ലനോ മാത്രമായി കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറില്ല അപ്പൊ നല്ലവനായ രാമൻ മോശപ്പെട്ട രാവണൻ എന്നിങ്ങനെ അല്ല കൃതികളിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലവനായ രാമൻ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവനും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആളായി മാറുന്നു എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാമായണ മഹത്തായ കൃതിയായി മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ മതത്തിന്റെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന തന്റെ വാദിഭാഗം പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുടെ ഭാഗം തന്നെ ദുരന്ത കാരണമായി മാറുന്നു എന്നത് ആഖ്യാതാവാദം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയം സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മതാതി ശത്വം പോലുള്ള അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സങ്കീർണ കഥാപാത്രമായി ആഖ്യാതാവ് മാറുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടേക്കർ പറമ്പ് തനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് കരുതി കരുതുന്ന ഭാര്യ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ കൊല്ലുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പഴുതാരെയും എലിയെയും കൊല്ലുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എലിയല്ല വവ്വാല് ആണ് ഈ തെങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ടേക്കർ പറമ്പിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിക്രമമായി മാറുന്നുവെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരവരുടെ നിലപാടുകൾ നിരന്തരം തിരുത്തും അന്യന്റെ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആലംബന വിഭാവം ആണ് ഈ
എന്നാൽ പ്രകൃതി തന്നെ ആക്രമണ സന്നദ്ധമായി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായതിൽ തന്നെ ചിലത് സുന്ദരമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഫാൻ സുന്ദര വസ്തുവാണെന്ന് ആഖ്യാതാവ് പറയുന്നു അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മോശമാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല അല്ലെ എല്ലാ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളും സുന്ദര അല്ല എന്നും ആണ് എന്നും അഭിപ്രായമില്ല ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോട് കൂടി അല്ലെ എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മോശമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ ഈ പരിസര വർണ്ണന അഥവാ ഉദ്ദീപന വിഭാവം മാറുന്നു വിഭാവം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇനി സംഭാഷണങ്ങളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും അഥവാ 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 വാചികാനുഭാവങ്ങൾക്കും ഈ വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിലെ ആഖ്യാതാവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ അതായത് സ്ഥായി ഭാവങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലായി മാറുന്നു ആഖ്യാതാവ് ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന പാമ്പുകളെയും മറ്റും ദൈവം എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് ജന്തു പൂജയാണ് ഇതെന്ന് ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ താൻ ഒരു ജന്തുവിനെയും പൂജിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആഖ്യാതാവ് പറയുന്നു തനിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൽക്കാലം തന്നെയും മക്കളെയും പ്രപഞ്ചമായി കണക്കാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു അല്ലെ ജീവികൾ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കുല പഴുതാര കൊത്തിയ ദിവ്യവേദന മറന്നോ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ദിവ്യവേദനയെ ദിവ്യ ദുഃഖത്തെ അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ശോകത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഈ ഭാര്യയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഭാഷണം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്പരം എതിർക്കപ്പെടുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃതിയിലെ സ്ഥായി ഭാവത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനവും ലയവുമാണ് ഈ കൃതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏകസ്വരാത്മകമായ ലയത്തെ അത് ഖണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിൻ പറയുന്ന പോളിഫോണി ഹെറ്ററോഗ്ലോസിയ എന്നിവ എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനോ അതിനോട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃതിയുടെ സ്ഥായി ഭാവത്തെ ഈ വ്യക്തി ഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതാണ് ദസ്തവസ്കിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യൻ ചിന്തകൻ വ്യക്തിൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ തത്തുല്യമായ അഭിപ്രായം ആരാരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താളത്തിന്റെ ആവർത്തനമല്ല താളഭംഗങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് കല എന്ന മാരാരുടെ സങ്കല്പം ഇതിനോടൊപ്പം ഓർക്കാവുന്നതാണ് താളമാണ് കല എന്ന ഡോക്ടർ കെ ഭാസ്കരൻ നായർ പറയുമ്പോൾ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലെ താളങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് കല എന്ന് ഡോക്ടർ കെ ഭാസ്കരൻ നായർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ചെണ്ട ഒട്ട് തന്നെ കുലത്തൊഴിലായിരുന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച മാരാര് പറയുന്നത് ചെണ്ട കൊട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലകൾ താളങ്ങളുടെ ആവർത്തനമല്ല എന്നാണ് അല്ലെ ഒരുപോലെ കൊട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരേ ഇണത്തിൽ കൊട്ടിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവുന്നില്ല മറിച്ച് ആ ഒരേപോലെ കൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഭംഗങ്ങളാണ് ഈ സൗന്ദര്യം അല്ലെ കലയിലെ ചെണ്ടകൊട്ടിലെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ കൊട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏക അതായത് ഏക ഭാഷണങ്ങൾ ഒരേപോലെ പോകുന്നതിന്റെ ലയമല്ല വിരുദ്ധ ഭാഷണങ്ങളുടെ ലയമാണ് കല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇനി ഈ ഇതിന് ഇടയിൽ വരുന്ന സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങളുടെ ചേർച്ചയും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ സ്ഥായി ഭാവത്തിൽ സമ്പൂർണമായി ലയിച്ചു ചേരുകയോ ഒറ്റ ഒറ്റയായി നിലകൊള്ളുകയോ അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും തന്റെ നിസ്സഹായത കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സഞ്ചാരി ഭാവമായ ശങ്ക അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ശങ്ക ആഖ്യാനത്തിലെ സ്ഥായി ഭാവത്തോടു തന്നെയുള്ള സംശയമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഹാസ്യം ആകട്ടെ ദിവ്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ മേലുള്ള സംശയവും ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി മാറുന്നു ഈ കൃതിയിലിടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഹാസ്യം നിലവിൽ നിലവിലെ ഒരു ധാരണകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലും തടസ്സവുമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ഹിംസയിലുള്ള ദുഃഖം രസമായി മാറുമ്പോൾ ദുഃഖം സ്ഥലകാലബദ്ധവും അധികാരബദ്ധവും ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹിംസയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കും അധികാര വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉണ്ട് എന്ന കണ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നിരപരാധിയായ എലിയെ കൊന്നതിൽ അഹിംസാവാദിയായ ആഖ്യാതാവിനും മതാധികാരത്തിന് ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വരുന്നു
അല്ലെ ആരെയും കൊല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു നെഞ്ചിരുകലും ഈ കഥയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഹിംസ ദുഃഖം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒടുവിലും അത് മുന്നിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിംസ ഹിംസ ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ ഭംഗിയോടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതി തുടങ്ങിയ കേവലമായ അനുഭവ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരികിലേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്ഥായി ഭാവത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ആഖ്യാന പ്രലനയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആ രണ്ട് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ചെറുക്കാനും അതിനെ എതിർക്കാനുമാണ് സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ ഇവിടെ സഹായകമാകുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥായി ഭാവത്തിന് വിപരീതമായ സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ കൃതിയുടെ സമഗ്ര ഭാവത്തെ നിർണായകമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് എതിരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ആ എതിർത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ സ്ഥായി ഭാവത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അതെടുത്ത് പുറത്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകസരാത്മകമായ ഒരു വൈകാരിക ലയമല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഏകസരാത്മകമായ വൈകാരിക ലയം അല്ലെ ഭൂഷ നാടകവേദിയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈരുദ്ധ്യാത്മക നാടകവേദി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏലിനേഷനെ കുറിച്ച് വെട്ടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ ഈ ശങ്ക ഈ സംശയം ഈ ഹാസം ഇത്തരം സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ ഈ അന്യവൽക്കരണമാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത അതിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴും കൃതിയുടെ സമഗ്രമായ അനുഭവത്തെ അത് ഖണ്ണിക്കുന്നതുമില്ല അതാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ രസം എന്നത് വികാരങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും അധികാര സംബന്ധവുമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കടൽത്തീരത്ത് ഇത്രത്തോളം സങ്കീർണമല്ല ഇത്രത്തോളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അതെടുത്ത് പുറത്തിടുന്നതുമില്ല അപ്പൊ കടൽത്തീരത്ത് എന്ന കഥയിലെ അനുഭവം ഇത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മകൻ പിതാവിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശോകമാണ് ഇവിടെ സ്ഥായി ഭാവം എന്നാൽ കേവലമായ ശോകത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയോ വ്യക്തിപരവും അധികാര സംബന്ധവുമായ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കേവലമായ ശോകം ക്രമേണ ക്രമേണ പുഷ്ടിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മകനെ കുളിപ്പിച്ച പുഴ കാണുന്നതിലൂടെ മൗന ഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീണ പൊതിച്ചോറിലൂടെ ബലിക്കാക്കയിലൂടെ മരണത്തിന്റെ ദുഃഖം നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് മകനെ എന്നും അതാണ് ദുഃഖകാരണമെന്നും കഥയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അറിയും വിധം ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഥാഖ്യാനഗതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കഥയുടെ ആദ്യം ദുഃഖകാരണം വ്യക്തമല്ല ദുഃഖം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അറിയാവൂ വിഭാവങ്ങളിലോ അനുഭാവങ്ങളിലോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇല്ല സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങൾ സ്ഥായി ഭാവത്തെ ഒരുവിധത്തിലും ഭംഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ ജയിലിലേക്കുള്ള വഴി ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മോഷ്ടിച്ചാൽ മതി എന്ന ഉത്തരം ഹാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ആഖ്യാതാവിന്റെ നിലപാടിനെയോ ഭാവത്തെയോ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല സംഭാഷണങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏകാഗ്രമായ ഒരു ലയമുണ്ട് ഇപ്പൊ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കീർണ കഥാപാത്രങ്ങളല്ല ഒരു ഏകമുഖങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെ ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ ദുഃഖത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമോ അധികാര സംബന്ധവുമായ കാരണങ്ങൾ അത് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇരകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇരകളായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭരണകൂടം നിശ്ചലമായ ഒരു അധികാര ബിംബമായി കഥയിൽ കാണുന്നു ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ മതാധികാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിയും ദുഃഖ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാണ് കാരണം ഈ പ്രകൃതിയെ ദുരന്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യക്തിയും കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ആഖ്യാതാവ് തന്നെ എലിയെ കൊല്ലുന്നു ആഖ്യാതാവിന്റെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ നിലപാടിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാ അറ്റമായാണ് മതത്തി മതത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വവ്വാൽ സംരക്ഷണം എത്തുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തി ഇരയും കാരണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വീക്ഷണം കഥാപാത്രങ്ങളെ കരുത്തുറ്റവരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കഥാ കടൽത്തീരത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇരയും അല്ലെ വെറും ഇരകളും നിസ്സഹായരുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരയും നിസ്സഹായരുമാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കഴിയുന്നതും ചുരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ സ്ഥലകാല പരിസരങ്ങളിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല അപ്പൊ മകന്റെ ജഡം പേറ്റിച്ചിയെ പോലെ വെള്ളായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്ന് അവസാനം പറയുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് കാലം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ആ മകന്റെ വയസ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം ജനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണ് മരണം എന്നതൊരു
അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രസം പരിവർത്തന സ്വഭാവം ഉണ്ട് സ്ഥായി ഭാവൻ രസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇടയിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സാധ്യമാവുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയുടെയും സ്ഥലകാല വിമുക്തിയുടെയും ഒരു അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെ ഇത്തരം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലകാലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനവും സാധ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലെ ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രസവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഈ രണ്ട് കഥകളിലും വരുന്ന തന്നെ സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ചില നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ നിലപാട് ഇവിടെ വെള്ളായിയപ്പന്റെ ശോകത്തിന് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് വെള്ളായിയപ്പന്റെ ആദ്യം മുതൽ ആ പറയുന്ന ശോകത്തിന് മരണം മകന്റെ മരണത്തിന് തുടർ മരണത്തിന് അവലംബമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണം കാരണമാകുന്ന ആ ശോകത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതിനാൽ സ്ഥായി ഭാവം തന്നെയാണ് രസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പറയാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ കണ്ട പോലുള്ള സ്ഥായി ഭാവം ഇവിടെ പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്ഥായിയുടെ കുഷ്ടിപ്പിറൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളായിയപ്പന്റെ ശോകം ക്രമേണ കുഷ്ടിപ്പെട്ടു അല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വായന എന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഇവിടെ വലിയ പ്രാമുഖ്യമില്ല അത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വായനയ്ക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല വായനാ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൃതിയിലാണ് രസമെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാം കാരണം വായനക്കാരന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നാണ് ലൊല്ലരൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നിലപാടാണ് പൊതുവെ ലൊല്ലരൻ്റെ ചെയ്തത് സ്ഥായി ഭാവം തന്നെ രസം രസം കഥാപാത്രങ്ങളിലാണ് എന്നീ നിലപാടുകൾ ലൊല്ലരനുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥായി ഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല രസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്ഥായി ഭാവത്തിന്റെ പുഷ്ടിപ്പെടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ലൊല്ലരന്റെ അഭിപ്രായം ഒരുപക്ഷെ പാലക്കാട് പാഴ്തറ ഗ്രാമത്തിലെ വെള്ളായിയപ്പന്റെ ശോകമാണ് കടൽ തീരത്ത് എന്ന കഥയിലെ സ്ഥായി ഭാവവും രസവും എന്ന് ലൊല്ലരൻ വ്യാഖ്യാനിക്കും കാരണം ലളിതനെ സംബന്ധിച്ച് വായനക്കാരന് പ്രാമുഖ്യമില്ല ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനവും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ വായനക്കാരന്റെ സ്ഥായി ഭാവങ്ങളുടെ വ്യക്തമാകൽ മാത്രമേ കടൽ തീരത്ത് എന്ന കഥയിലുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അതായത് വായനക്കാരന്റെ സ്ഥായി ഭാവങ്ങളുടെ വ്യക്തമാകൽ അതായത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ കണ്ട പോലെ സ്ഥായി ഭാവം രസമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നുകിൽ കൃതിയിലെ സ്ഥായി ഭാവം തന്നെയാണ് രസമെന്ന് പറയാം അത് നേരത്തെ ലൊല്ലരം പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെയല്ല വായനക്കാരന്റെ അഥവാ വായനക്കാരിയുടെ സ്ഥായി ഭാവത്തിന്റെ വ്യക്തമാകലാണ് വായന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് വെള്ളായിയപ്പൻ പാലക്കാട് പാലതറ ഗ്രാമത്തിലുള്ളതല്ല മറിച്ച് തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭാവം സ്ഥായി ഭാവം വ്യക്തമാകുന്നതാണ് അല്ലെ അഭിവ്യക്തമാകുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ വായനക്കാരന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ല രണ്ടാമത്തേതിൽ കൃതിക്കും ഇല്ല അല്ല കൃതിയിൽ നിന്നും വായനക്കാരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായി ഭാവത്തിൽ നിന്നും രസത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പ്രാമുഖ്യമില്ല ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് അഭിനവുത്തന്റെ നിലപാട് അഭിനവുത്തന്റെ നിലപാട് ഇതാണ് സ്ഥായി ഭാവം വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ വ്യക്തമാകലാണ് രസം കൃതി സ്ഥായി ഭാവം അഭിവ്യക്തമാകാനുള്ള ഒരു ആക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആകാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടം കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥായി ഭാവം രസമായി മാറുന്നു നേരത്തെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ലളിതൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കഥാപാത്രത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിലാണ് വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിലെ ശോകം ഉണരാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് വെള്ളായിയപ്പന്റെ കഥ അങ്ങനെ അതിനാണ് ഉപകരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതേ ഇല്ല ഇതാണ് അഭിനവുത്തന്റെ ഒരു നിലപാട് അതേസമയം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളെ മുൻനിർത്തി പറഞ്ഞാൽ സ്ഥായി ഭാവമാണോ രസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അതിന്റെ പരിണിതാംശങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് രസത്തിലുണ്ട് സ്ഥായി ഭാവത്തിൽ നിന്നും
പ്രകൃതി ഹിംസാ ദുഃഖം പല അടലുകളിലൂടെ വായനക്കാരന് അല്ലെ വായനക്കാരിൽ മറ്റൊരു മറ്റൊന്നായി മാറുന്നു അല്ലെ പക്ഷി വിമാനമാവുന്നത് പോലെ ഒരു പരിധിവരെ ഭട്ടനായകനും ഈ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം